ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಜಾನ್ವಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಯಾ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ನೀತಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರ ಇದ್ದ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯ ಅವನ ದೋಣಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿತ್ತು ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನ ದೋಳಿ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಇವನು ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತ ಆದರೆ ಅವನ ದೋಣಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂದು ದೋಣಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪತ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮರದ ಕಟ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ದೋಣಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಮೀನುಗಾರ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಓಡೋಗಿ ಮರದ ಕಟ್ಕೆ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾಡು ಕತ್ತಲು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಆ ರಸ್ತೆನೆ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಆದರೂ ಸಿಕ್ತು ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಣೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮರದ ಕಟ್ಕೆನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಡ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಮುದ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾರೆ ತೆಗೆದು ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಟ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಟ್ಟೆ ಇದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಉಳ್ಕೊತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಸರಿ ಬಾಪ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ಚಾಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂತಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಆಯಿತು ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ನಾವು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ತರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತೆ ಏನು ಇವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಬಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಟೋಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಟೋಪಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಅರಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆ ತಿನಿಸು ತಿಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓ ಇಲ್ಲಿಗ ಇವರು ಬರೋದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆ ತಿನಿಸು ಎಲ್ಲ ಕದಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ತಿಂಡಿ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬಿಡು ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದರೂ ವಾಪಸ್ ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೋರ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಏನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕನ್ಸು ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಕಾವಲ್ಗಾರರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ
ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಅತಿಯಾಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು ಅತಿಯಾಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಟೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಿ ಅವನು ಮಾಯ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿಯಾಸೆ ಪಡಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್